。どうも、斉藤ミュージアム、斉藤リリーです。よろしくお願いします。さあ、本日はザ・ヒーローズ、刀剣×浮世絵。こちらのレビューをお話ししていきたいと思います。動画差し込めたら一番良かったんですけども動画撮影禁止だよということだったのでお写真皆さんに見ていただきながらあこんな登場人物がいたんだとかねこんな人たちが描いていたんだっていうね登場人物とクリエイターたちこの2つで楽しんでいただきたいなとそして武者絵というジャンルがなんでねこんなにも僕が、うん、興奮するぐらい面白いと言ってるのかっていうその辺も皆さんにお伝えできればなというふうに思ってます。武者絵面白いよ。武者絵めちゃくちゃ面白いんだ。武者絵ってね、一番最後に出てきたストリームなんだよ。浮世絵という大きな一個のジャンルの中で、その中で細分化されていくんだよね。で、もともとあった三つの大きなストリームがあるんですよね。三大ストリーム。それが役者絵、美人絵、名所絵。この三つなんですよ。これもうもともとスーパースターがいたんだよね。役者絵で言ったら、東州祭シャラクこいつがいるんだよ。美人画で言ったら、北川歌丸、こいつがいるんだよ。名所絵で言ったら、歌川広重、葛飾北斎、いるんだよね。だからこそ、この3つのジャンルっていうのは、うわーっと流星してったわけ。で、浮世絵はもうこれでパッツンパッツンですよ。これ以上のスター生まれませんよっていう中で、江戸の後期になって、4つ目のストリーム。四つ目の大きな波として出てきたのが、武者絵っていうジャンルだったんですよ。で武者絵が一番遅いの。で、武者絵が生まれた経緯っていうのも、もともとそういう役者とかね、美人だったりとか名所とか、有名どころ、人気どころが全部埋まってって、どうやって俺がこっから名を上げればいいんだって悩んだ奴らが、もう試行錯誤で生み出した、そういう新しいジャンルなわけなんですよ。だから面白いの。むちゃくちゃ面白い。で、その上で、僕が思うに、この武者絵っていうのは、圧倒的なキングのいない、混沌の戦場なんだよ。それが面白いんだ。圧倒的なキングがいたんだよ。名所へ、葛飾奥斎、歌川広重、すごいから。ニューウェーブ、いけないんだよ。ね北川歌丸、すごいから、美人はもう書けないのよ。そうやって一個一個潰されてった、新しい時代を担いたい奴らだよ。ね新しい次世代のクリエイターたちが、俺らはどうすればいいんだっていうふうに悩んで、一個の大きなストリーミングを作っちゃったっていう、そういうことなんだよ。だからものすごい情熱に溢れてるんです。それでいて、結局はキングは生まれなかったっていう話だと思うんだ。だから混沌の場なんだよ。全員がキングを争ってるから、暫定チャンピオンは生まれたんだ。暫定チャンピオンは生まれたんだけども、こいつが本当に圧倒的なのかっていう風な、そういう会議的な見られ方もしていたから、俺が1位になれる、俺が1位になれるって言って、才能のある奴らが、その王座を奪おうとして、試行錯誤した。むちゃくちゃな頭を巡らした。むちゃくちゃ腕を振るったっていう、そういう情熱の時代。それが無茶へ。むちゃくちゃ面白いんだ。で、その上で、武者絵っていうのは制限ちょっとかかってるんですね。武者絵の制限っていうのは、豊臣織田の時代を書いてはいけない。これが唯一にしてむちゃくちゃ最大のタブーなんだよ。なかなか困るよね。時代物だからね。基本的に時代物を書く上で戦国時代ってめちゃくちゃ盛り上がるじゃない。大河だって戦国時代がいっちゃ盛り上がるんだよ。でもそれ封印されてたの。ね。キリスト教で言えば偶像崇拝禁止って言われてたみたいに。ね、この浮世絵の武者絵というジャンルの中で、織田豊臣禁止。こう言われていたんだよ。徳川の時代だからね。江戸の時代だから、一番近いところにいた、自分も戦って、なんとか勝って天下を取れたって徳川からしたら、豊臣織田かっこいいっていう崇拝するような絵は描くんじゃねえよ。そんな気持ちもわかるよね。必死で勝ち取った天下だからね。徳川家も守りたかったんだよ。だからいくらカルチャーだからって、そんな風な動き方するんじゃねえぞっていう厳しい遅れは出てたの。でもその制限がかかった中で、扱えるジャンルがすごく限られた中で、自分たちの色をどう出していくんだっていうところに、頭を巡らしたから面白いって、そういう風にも言えるわけなんですよね。
そうでそれプラスですよこの虫愛の面白いっていうのは海外からの輸入だったっていうところもあるんですよ虫愛自体がじゃないよ虫愛のテーマなんですよ虫愛のテーマで代表的なものは中国でもともと当たっていた小説からインスピレーションを湧いてとか小説がモデルになってそれを絵にしたものですよっていうのがすごく多いんですよその代表格が水光伝これも中国の民衆たちが悪性に苦しめられていてそして集団になって立ち上がって打ち滅ぼしたっていうかっこいい物語だったんだねその物語を持ってきて浮世絵で描いたから徳川ムムムとかね徳川政権この野郎と思っていた民衆たちにブサッと刺さったっていうそういうような流れもあるそうだからタブーもあるし海外からの輸入もあるそういうニュージャンルだからこそものすごく熱かったこれ音楽で言ったらヒップホップみたいなもんなんじゃないのって僕は思ったんですよねもうミスチルいるじゃんとかサザンいるじゃんとかスピッツいるじゃんって俺らバンドとかさその集団で音楽やりたいぜってなった時にもう全部埋まってんじゃんっていうもうグレーもいるじゃんとかもうその全部埋まってく中でじゃあ何やるのって海外でそれ受けてるのじゃあ取り入れようかヒップホップだぜこれなんじゃないってこういうような流れでむしゃえってニューウェーブとして若い人たちに支持されたカルチャーだったんじゃないのっていうのが僕の分析ねあくまでも僕の分析だけどこうやって見ていくと現代にもつながってきて面白いなっていうふうに感じられませんじゃあこっから第2章としてどんなクリエイターたちが活躍したんだここを見ていきたいと思うんですけどもまず最初に暫定トップこれ歌川国吉ってやつなんだ歌川国吉っていうのはね歌川派って大きい一派にいて最初はもう低たらくだったんだよ適当にやってて全然売れねえなってなって30超えたぐらいで一丁本気になんないと身を立てらんねえぞってなってそっから考えたんだよねでそうなった時に全部埋まってるぞって言って海外もの輸入してってやったってやつが歌が国吉だったんだよその代表格が国吉なわけだからもう「相馬の古代理」っていうね代表作品ありますけどこれでも分かるように演出力そして売り方そしてそれを支える圧倒的な情報量これが国吉の特徴なんだよ。ね、この骸骨相馬の古代理で言えば一番大きなね目立つ骸骨っていうのはもともとの物語でいけばちっちゃい骸骨兵隊たちがいっぱいわらわらわらっていたっていうようなウォーキングデッドみたいなねそういう物語だったけどもそれを一個にまとめて大きい骸骨にした方が迫力あんじゃねえのっていうゴジラに変えちゃったのが国吉なんだよそういう新しさっていうのがあったんだねでそのでっけえ骸骨目立たせるためにどうやって売るかこれも考えたんだこの売り方っていうのがもともと縦長の一枚の絵で成立させていたっていうのが浮世絵だったんですねそれを骸骨目立たせるためにはこの物語をもっと面白く伝えるためにはでけえ方がいいだろうっていうので縦長を3つ横に並べてくっつけたでくっつけて横長で売ったのこの売り方が革新的だったんだよ相馬の古代理っていうこの作品が有名になったのにはそういうからくりがあったわけですねでその上で武者絵の中でこの歌川国吉他と比べて何がすごかったのやっぱ情報量なんですよもう超高速のラップみたいなリリックパンパンに詰めた高速ラップみたいなそういうかっこよさがあったのが国吉、ね、登場人物もとにかく多いそして背景の書き込みっていうのもめちゃくちゃ細かいこの情報量を持って他と差別化を図って勝っていった暫定チャンピオン歌川国吉こいつがまずベースであるんですよでこっからですよこっから面白くなってくるのがその国吉のライバルたち、ね、このライバルたちがどういう風に戦ってきたのかこれも面白いんだライバルまず一人目国貞です歌川国貞こいつはね国吉の兄弟子なんですよで国吉と違って超真面目だったのだから師匠の言われた通り美人絵だったりとか役者絵描いててもうすでに多ジャンルで当たってるっていうやつだったのでもこの国貞からしたら国吉っていう弟弟子には負けたくないんだよ終生のライバルだからねその国吉に負けないために国吉が流星してきたこの武者絵っていうジャンルにチャレンジしたっていうのがこの国貞っていうわけ
。で、この国定の絵の特徴、これ見ていただけたらわかると思うんですけど、線がぶっといんだよね。線がめちゃくちゃぶっとくて、このキャラクターっていうのがダーンって、大きく描かれていて、むちゃくちゃわかりやすいんだ。すっごいインパクトがあってわかりやすい。だからこれヒップホップで言ったら、もう声がでかくてわかりやすい歌詞なんだよ。だからヒットしちゃうんだよね。俺は東京生まれヒップホップ育ちでけえ声で言ってるから遠目で見ててもヒップホップだなってわかるんだよ超高速リリックですげえ難しいことやってる国吉っていうのも近くで見たら近くで聞いたらこいつすげえなただものじゃねえなってなるんだけどもあんまり知らないよっていう人からしたらこの国貞がやったでけえ声でわかりやすい歌詞で歌うっていうのがむちゃくちゃわかりやすいもうとにかくこれが武者絵なんですねって分かりやすい形で発表したのが国貞っていうやつなんだ。ねでもねこの国吉の情報量があったでしょ超高速ラップ国貞のでけえ声これがあってこいつらがうわーって流星していくんだけどもでけえ声と情報量って時々うるさいなっていうふうに感じるよね。なんかさヒップホップ好きでいっぱい聴いてるんだけどだって今回の「ザ・ヒーローズ」って武者へのコンピレーションアルバムみたいなことじゃないですかヒップホップのもう名作ばっかり集めたコンピレーションアルバム武者へのコンピレーションアルバムが今回の「ザ・ヒーローズ」なんだよだからでけえ声とすげえ情報量ずっと聴いてると疲れてくるんだよちょっと疲れたなーって思った時になんか抜け感あるやついないのかなっつって生まれてくんのが鳥居清永ってやつこいつ超抜け感あるんすよめちゃくちゃ抜け感あってもうレゲエ調「一緒一緒にいてくれや」的な三木道山的なちょっと抜け感ある鳥居がさ心地いいっていう瞬間があるんだよねだから鳥居もうわって流走してくんのでそれとちょっと似てる勝川俊亭ってやつねこいつも少し抜け感があるからこういう抜け感もいいじゃないっていう。チル的なやつもいいじゃないって言って人気になるやつも出てくるの。でも目立つのはやっぱり国吉。国定だねってなってる中で最後によ。最後にちょいちょい国定さん。ちょいちょい国吉さん。俺ら忘れてねえすかって生意気な奴らが出てくんだよ。こういうミスター X 集団がね出てきたっていうのこれも面白いんだ。で、このミスター X 集団の正体っていうのが葛飾一派なんだよ。きたー激圧。北斎の弟子よ。万次郎と北井っていうね。この二人がちょっと遅れてまた新しいカルチャー持ってくんだよ。こいつらがやったっていうのはめちゃくちゃ新しくてかっこいい演出なんだよ。演出って言ったら国吉だったでしょ新しい演出加えてうわかっこいいってなってたけど、もっと漫画チックな。もっとアニメチックなんだよ。だから超新しくてぶっ刺さる。雷ビッカーンとかね。それこそウォーキングデッドみたいに。おい、なんか骸骨たちがあっちにいるぞとか。その親玉がさ、またメイクしてんだよ。真っ青なメイクしてんだよね。で、これ何なんだよ。この真っ青なメイク何なんだよ、親玉だ。歌舞伎なんだよ。歌舞伎でさ、もう悪のもう総大将みたいなやつは、青い熊取りするんだよね。それを絵の中に入れたんだよ。カンカンカンカンカンカンカンカンカンカンっていうね。悪いやつ出てきたぜっていうこの演出をさ、加えた上でウォーキングデッドも乗っかってんだよ。むちゃくちゃかっこいいんだ。雷ビッカビカでさ、光バッシャンバッシャンでさ、おいなんだよこのライブ演出みたいな、とんでもない演出しちゃう奴らが出てきたんだよ。それが万次郎と北井なんだよ。すげえな葛,葛飾派はっつってもう僕はもう感動しきりだったよめちゃくちゃかっこいいこうやって捉えてくると武者絵って面白くないですか後から出てきてチャンピオンがいないからみんなが試行錯誤して俺がチャンピオンだっつって争ったんだよでその中でも色があるんだね声がでかいやつがいるんだ情報量のやつがいるんだねでそいつらに負けねえぞっつってちょっと遅れてこんな演出どうですかっつってすげえやつらが現れたりするんだよそういうふうに軽い気持ちで今の現代のカルチャーとどうやったら結びつくのかなっていうふうに見てみるのも今回の「ザ・ヒーローズ
、面白い見方かもしれませんよというレビューでございました。皆さん、ぜひとも、ザ・ヒーローズ、刀剣かける浮世絵、足を運んでみてください。斉藤ミュージアム、斉藤リリーでした。ありがとうございました。